Herkese merhaba arkadaşlar. 2021'in son gününde Rush'ın yeni çıkartmış olduğu direksiyon setinin kutu açılımını yapmıştık. Kutu açılımında ürünü beğenmiştim açıkçası. Ee, kalite, kalite olarak evet kaliteli bir üründü. Ama testlerinin nasıl olacağını merak ediyorduk. İşte bu videoda da ürünü test etmiş olacağız. Ve kendi izlenimlerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ürünü test ettim ve hoşuma gitti. Yaklaşık 3 saattir, 3,5 saattir kullanıyorum ürünü. Bazı ayarlar yaptım. Ayarları yaparken biraz zorlandığım yerler oldu. Ama hem ürüne alıştım. Hem de yaptığım ayarlar işte test ettikçe daha iyi ayarları bul bulabildim en azından. Dolayısıyla şu an için hani ürün artık böyle benim için kullanılabilir bir hale gelmiş oldu. Evet üründen şu an için memnunum. Ama 100 üzerinden bir puan verecek olursam 100 üzerinden 80 veya işte 75 diyelim aslında. 75 verebilirim 100 üzerinden. Neden 75 verebilirim? Bir kutu açılımında da bahsettiğim konulardan birisi pedallarda fren. Fren çok yumuşak. Yumuşak olması da e, nasıl söyleyeyim hani bastığınız zaman hissedemiyorsunuz. Ona alışmak gerçekten çok zor ki hala alışamadım ona. İşte gazda da bir alışma sorunu yaşamıştım ama onu çözdüm. Debriyaj bir nebze debriyaj alışması daha kolay çünkü debriyaj zaten yumuşak. Normal arabalarda da yumuşaktır debriyaj ve Kalibrasyon ayarlarını yaptığınızda ki bu ayarların tamamını oyundan yapıyorsunuz. Ürünün kendi yazılımında herhangi bir ayar yapılma diye bir şey söz konusu değil. Tamamını oyun içerisinden yapıyorsunuz. Ben ETS üzerinde test ettim. ETS'de oynadım. Ayarların tamamını da ETS üzerinden yaptım. Gayet güzeldi. Bir pe hani pedallardan puan kırıyorum ürün için. İkincisi geri bildirimleri Ürünü ilk kurduğumda hiçbir ayar yapmadan oyuna girdiğimde çok güzel geri bildirim veriyordu. Yani çok güzelden kastım şu. Tabii ki bir Logitech veya Transmaster gibi değil. Ama gerçekten hissettiriyordu. Ve şu hoşuma gitti. Logitech'teki gibi böyle bir tangır tungur sesler gelmiyordu. Transmaster'da nasıl bir şey vardır bilmiyorum kullandınız mı? Böyle hoş bir titreme veriyor. Ve hani o anda yolun şeyini, dokusunu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk girdiğimde çok güzeldi. Ama sonrasında ben tabii kullanım kılavuzunda işte 3 kademeli hassasiyet durumu var ürünün. Onları bir test etmek istedim. Onlarla ilgili bazı ayarlar yaptım. Kullanım kılavuzundaki yönlendirmeye göre işte üzerindeki tuşlar üzerinden fonksiyon tuşlarıyla yapıyorsunuz bu durumu. Yaptım. Sonrasında o geri bildirimler bozuldu. Daha doğrusu ben ayarlarken bozdum muhtemelen ve geri hal geri de getiremedim eski haline de getiremedim ee, yaklaşık asıl aslında yaklaşık bir saattir onunla uğraşıyorum ama getiremedim yarın bununla ilgili firmaya yazacağım firmadan bilgi alıp ona göre hareket etmeye çalışacağım ama dediğim gibi ilk hiçbir ayar yapmadan ürünü çalıştırdığımda ve test etmeye kullanmaya başladığımda gerçekten geri bildirimleri güzeldi hoşuma gitti. En azından beni tatmin etti. Ama sonrasında yaptığım ayarlarla ben bozdum onu bir şekilde. Ürünle ilgili ikinci olarak bilgi vermem gerekiyorsa birçoğunuz zaten ürünü araştıran birçok kişi ürünün yurt dışında satışının olduğunu görmüştür. Yurt dışında farklı firma tarafından bir satışı mevcut ürünün. Tabii ki bu sadece direksiyon artı, artı şey pedallar ama debriyaj olmayan bir pedal ve vites yok o üründe. Ama ben biraz daha araştırdığım zaman şöyle bir ürün buldum ki muhtemelen o ürünü de biliyorsunuzdur. Daha önce Türkiye'de satışı bir süre olmuş ama sonra kaldırılmış benim gördüğüm kadarıyla. Suzuka Wheel 900R diye bir ürün. Ürün Rush'ın elimizdeki ürününün birebir aynısı. Sadece direksiyon simidi farklı arkadaşlar. Vites topusu e, biraz farklı. Yani butonlar farklı. Yine iki tane buton var kullanabileceğimiz bu o bahsettiğim üründe. 
Aynı zamanda vites tobuzunun da bu arabalardaki gibi böyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Ne derler ona bilmiyorum. Zaten ürünün linkini şey yapacağım. Video açıklamasına koyacağım. Oradan direkt girip ürünü görebilirsiniz. Gördüğünüz zaman zaten benzer bir ürün olduğunu hatta birebir aynı ürün olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela şu konsolun arkasında kutu açılımı videosunda da bahsettiğim portlar var ya yani soketler var girişler. O soketler bile birebir aynı arkadaşlar. Dolayısıyla hani yurt dışında evet satışı var. İşte bana bir arkadaşımız bir üründen bahsetti. Kontrol ettim. Daha sonrasında farklı sitelerde bazı aramalar yaptığım zaman bahsettiğim Suzuka markasına ulaştım. Ve o ürünün de bu ürünün de aynı olduğunu gördüm. Bu ne kadar önemli bilmiyorum. Hani benim için çok bir önemi yok. Sonuç olarak ben ürünü aldım. Test ettim, kullandım, hoşuma da gitti. Bir süre kullandıktan sonra daha iyi kullanmaya başladım, alışmaya başladım. Dolayısıyla şu an için üründen memnunum açıkçası. E, Tabi ben kimseye alabilirsiniz, alamazsınız diyemem. Çünkü birçok kişi araştırdığımda, yorumlara baktığımda ki bana gelen yorumlar da o yönde oluyor, oldu genelde. İşte ikinci el G29 alabiliriz. Ona alana kadar gibi yorumlar yapıldı ki birçok kişinin düşüncesi sanırım bu yönde. Ama ben ikinci el bir ürün almaktansa sıfır bir ürün almayı tercih ederim açıkçası. Çünkü ikinci el üründe başıma ne geleceğini bilmiyorum, garantisi yok vesaire durumları var. Dolayısıyla benim tercihim sıfırda sıfır bir ürün olmasın olacak ki o şekilde oldu. İkincisi sıfır ürün Olarak baktığımızda ben şimdi fiyatlarına baktım biraz önce kayda girmeden önce. G29'un sıfır fiyatı 4000 civarında. Ee, ve vites yok shifter'ı olmadan 4000 lira. Shifter'da 1100 lira civarında vesaire. İşte biraz daha profesyonelleşelim dersek G923'ler var. Ee, gerçekten güzel yani ben daha önce tecrübe ettim. Olmadı benim ama tecrübe ettim. Biraz kullanma imkanım olmuştu. Ve gerçekten hoşuma gitmişti. 9150 TL. Yani bu fiyatta çıkmak zaten en azından benim için mümkün değil şu anda. Sizlere bilemem tabi. Aynı şekilde Transmaster'ın Transmaster benzer ürünleri var. İşte G29'a T150 diyebiliriz. İşte G923'e de T300 diyebiliriz. T150 6899 TL, T300 13000 TL ve vites yok. Ee, bu arada onun vites, yani Transmaster'ın vitesi ile ilgili bir fiyat al, bakmamışım. Fiyatlarını bilmiyorum, ezbere de bir şey söylemeyeceğim şimdi onun için. Abi sonuç olarak bu bahsettiğim 4 ürünün de fiyatları gerçekten pahalı. Tabi şöyle bir durum var, şimdi Rush ürünü ne yaptı? 2800 TL'ydi. 2800 TL'den tam yılbaşının olduğu gün 3300 TL'ye çıkarttı ürünün fiyatını. 500 TL bir zam yapmış oldu ürüne. Tekrar fiyatı geri çeker mi, çekmez mi? Tabii ki bilemiyorum. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Yarın ürüne destek için ulaştığım zaman firmaya ürünün tanıtımını yaptığımız için bir indirim kodu isteyeceğim firmadan. Eğer verirlerse o indirim kodunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Muhtemelen sınırlı sayıda bir indirim kodu verebilirler diye düşünüyorum. Verirlerse sizlerle paylaşırım. Almak isteyen arkadaşlar olursa da eğer indirim kodunu almış olursam zaten duyuracağım. Almak isteyen arkadaşlar olursa da o indirim koduyla en azından şu anki fiyatından daha aşağı bir fiyata almış olurlar. Şimdi arkadaşlar ben Toprak bir yoldayım şu anda. Toprak bir yola geldim bilerek. En azından hani belki titreme olayını kameraya ne kadar yansır bilmiyorum. Muhtemelen yansımayacaktır ama en azından ben hissettiğimi yolda giderken, toprak yolda giderken hissettiğimi sizlere aktarabilmek için toprak yol tercih ettim. Çok kısa bir sürüş yapacağım. Videoyu çok uzatmayacağım. Ee, daha sonra da daha so bir sonraki videomda da Euro Truck'ta nasıl ayarlar yaptığımla ilgili e, ayarların bilgilerini aktaracağım size. O sırada tabi firmayla iletişime geçip e, firmadan alacağım bilgilerle de belki daha iyi performans sağlayabilirim. Onları da aktarmış olurum. 
Hemen tırımı çalıştırıyorum. Bu arada kamera açımı ayarlayamadığım için vitesi gösteremiyorum ama vitesi göstermeye de gerek yok zaten. Gerçekten vites çok iyi. Yani şu üçlü ürünün arasında en iyi ürün vites. En iyi çalışan ve en performans çalışan vites gerçekten. Buna emin olabilirsiniz yani çok memnun kaldım vitesten. Yaklaşık 32 tonluk bir yük var şu anda araçta. Ee, nasıl söyleyeyim? Şimdi vitesle ilgili bilgi vereceğim de. Viteste biliyorsunuz bir şey, e, aktarma tuşu vardı. E, şimdi ben şöyle ayarladım vitesi. E, 2, 4, 6, 8, 12, işte 1, 3, 5 gidecek şekilde ayarladım. Ve e, şey yaptım, o aktarma tuşunda da işte 1, birin yerine boşa alıp tekrar çektiğimde 2 olacak şekilde bir düzen yaptım. Dolayısıyla çok kullanışlı oldu. İşte ağır tonaj varsa eğer araba çekmiyorsa oradan işte 1-3-5'e geçebilirim. Veya işte daha hafif bir yüküm varsa oradan hani tek tuşla hiç uğraşmadan direkt vitesin üstünden onu ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten bu çok güzel bir olanak sağlıyor bize arkadaşlar. Bu arada toprak yolda gidiyorum. Direksiyonum şu anda toprak yolu bana hissettiriyor. Ee, ama tabi dediğim gibi bu aslında hiçbir şey değil. Daha önce yani ilk başta kullanmaya başladığımda bu hassasiyet daha iyiydi. Ee, sonrasında ben bozdum. Ee, muhtemelen yarın firmadan bilgi alıp işte resetleme veya işte fabrika ayarlarına dönme durumu falan olduğunda e, o durum tekrar düzelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada direksiyonda herhangi bir boşluk yok. Ee, yani ben başta ilk kullanmaya başladığımda direksiyon ayarlarını çok iyi yapamamıştım. Direksiyonda bir boşluk oluşmuştu. Ama sonrasında o ayarları tazeledim. Ee, daha iyi bir konuma getirdim deneye deneye. Dolayısıyla direksiyonda herhangi bir boşluk yok arkadaşlar. Sadece şöyle bir sıkıntı var direksiyonla ilgili. Direksiyonu çok hızlı çevirdiğinizde e, gecikme oluyor. Direksiyonu çok hızlı çevirirseniz ama. Direksiyonu çok hızlı çevirmeme, çevirmediğinizde normal seyrinde işte hafif tempoda çevirdiğinizde herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla hani direksiyon hoşuma gitti. Daha sonrasında e, direksiyonla ilgili biraz şey yapmıştım. E, nasıl söyleyeyim? E, direksiyon ilk başta üzülmüştüm yani direksiyonda boşluk ol, var diye. E, ama sonrasında baktığımda direksiyonda herhangi bir boşluk yok arkadaşlar. Direksiyon gayet e, verimli, güzel çalışıyor. E, dolayısıyla işte ben benim en çok işte kırdığım nokta şey, fren. Yani şu anda mesela frene basıyorum. Frene bastığımı hissedemiyorum. Dolayısıyla işte şey vardır ya nasıl söyleyeyim. İşte frene hafif dokunursunuz, arabayı yavaşlatırsınız sadece. Ben burada frene dokunuyorum, dokunduğumda pat duruyor. Ee, onu ayarlayamıyorum. Hani orada bir sıkıntı yaşıyorum. Onu da firmaya soracağım. Yani onunla ilgili bir hassasiyet ayarı var mı? Yani cihazın kendisinde yapılabilecek bir ayarı var mı yok mu? Soracağım. Yuratırak da bulamadım. En azından yani bulamadım derken ayarlar var ama uğraştım her kademesini denedim, her şekliyle denedim yok, olmadı yani bir türlü şey yapamadım, muhtemelen ona alışmak gerekecek yani alıştığımız zaman o ortadan kalkacak diye düşünüyorum bu arada ben konuşurken bir test değiştirmeyi unuttum tabi Benim tavsiyem arkadaşlar size şu olur. Yani düşük bütçeyle düşük bir bütçeniz varsa ee, frene frene basıyorum aslında yavaşlamak için ama yok duruyor direkt. Yani düşük bir bütçeniz varsa al, alınabilecek bir ürün gerçekten. E, çünkü ben aldım ve memnunum şu anda açıkçası. Fren dışında beni çok e, böyle 
memnuniyetsizlik duyduğum bir durum yok ürünle ilgili. Ama tabii ki tercih meselesi. Daha profesyonel bir şey istiyorsanız biraz paraya kıymanız gerekiyor açıkçası. Veya ikinci elleri işte takip edip temiz bir ikinci el yakalayabilirsiniz. Ama yok ikinci el almayacağım ve çok da profesyonel bir şey istemiyorum aslında başlangıç seviyesinde. İşte ilk direksiyonum olacak, ilk direksiyon setim olacak diyorsanız alınabilecek bir ürün arkadaşlar. Şimdi toprak yoldan birazdan çıkacağız. Toprak yoldan çıkarken videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, videolarımı izlediğinizde zaten anlayacaksınız. Yeni bir kanalım. Ve güzel fikirlerimiz var. Güzel bir şekilde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.